muscle fibers ek spectrum per hote in ek taraf slow twitch hote hain aur dusri taraf fast twitch type 1 muscle fibers slow twitch hote hain jo oxygen ka us karke energy banate hain inka fayda ye hai ki ye fatigue hone se pehle team tak kaam kar sakte hain lekin in inka contraction speed sabse slow hota hai jab ek muscle contract karta hai to sabse pehle yahi fibers activate hote hain jaise jaise intensity badhti hai fast twitch fibers pe recruit hon lagte hain type 2a fibers fast twitch hote hain jo stored energy aur ऑक्सीजन दोनों का यूज करते हैं ये टाइप वन से फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन फटीक भी जल्दी होते हैं इसके बाद टाइप टू एक्स फाइबर्स आते हैं जो इंसानों के सबसे फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल फाइबर्स होते हैं ये सिर्फ स्टोर्ड एनर्जी का यूज करते हैं जिस वजह से ये सबसे तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन सबसे जल्दी फटीक भी हो जाते हैं प्रॉब्लम ये की टाइप टू एक्स फाइबर्स हम लोग में बहुत काम होते हैं एक रिसर्च के मुताबिक स्प्रिंटर्स के मसल फाइबर्स एनालाइज करने पर सिर्फ वन आउट ऑफ थाउजेंड फाइबर्स प्योर टाइप टू एक्स पे गए इन तीनों के बीच मेन हाइब्रिड मसल फाइबर्स होते हैं जो उससे ज्यादा मसल फाइबर टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं हालांकि टाइप 2x एक्स रेयर होते हैं लेकिन टाइप 2a और टाइप 2x एक्स के हाइब्रिड फाइबर्स हम थाम तौर पर काफी कॉमन मिलते हैं साइंस क्लियरली प्रूफ कर चुका है कि मसल फाइबर टाइप्स चेंज हो सकते हैं नाइनटीन सेवेंटीज से लेकर आज तक के रिसर्च ये दिखते हैं कि स्लो ट्विच फाइबर्स फास्ट ट्विच मेन और फास्ट ट्विच फाइबर्स स्लो ट्विच मेन कन्वर्ट हो सकते हैं डॉक्टर एंडी गैल्पिन जो प्रोफेशनल एथलीट्स की मसल फाइबर्स एग्जामिन करते हैं उनका कहना है कि सर चेंज हाइब्रिड मसल फाइबर्स में होता है जितना कम ट्रेनिंग होता है उतना ज्यादा हाइब्रिड फाइबर्स होते हैं अगर किसी को यह पता करना हो कि उसका डोमिनेंट मसल फाइबर टाइप क्या है तो बिना ट्रेनिंग के एक आम आदमी टाइप वन और टाइप टू ए का मिक्स होता है काफी टेस्ट हैं जो क्लेम करते हैं कि ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन साइंटिफिकली एक ही तरीका है जो एक्यूरेट है स्पोर्ट साइंटिस्ट मसल बायोपसी करके इंडिविजुअल फाइबर्स को एग्जामिन करें मसल ग्रोथ के लिए फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच फाइबर्स दोनों का रोल होता है फास्ट ट्विच फाइबर्स साइज में इन बारे होते हैं लेकिन रिसर्च ये भी क्लेम करती है कि स्लो ट्विच फाइबर्स का भी ग्रोथ पोटेंशियल सिमिलर हो सकता है इसका मतलब ये है कि चाहे आप हेवी वेट उठा रहे हो या लाइट वेट लेकिन फेलियर टक रहे हो दोनों कंडीशंस में इन सारे मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जनरल कंसेंसस ये है कि दोनों टाइप्स को ट्रेन करना चाहिए ताकि बॉडी को डिफरेंट रेप रेंजेस और इंटेंसिटीज का एक्सपोजर मिले हर मसल फाइबर का फंक्शन अलग होता है कॉल्स और स्पाइनल इरेक्टर्स जेस पॉस्चर मसल्स प्रोडोमिनेंट स्लो ट्विच होते हैं क्योंकि ये पोर दिन लो इंटेंसिटी पर काम करते हैं दूसरी तरफ स्प्रिंटिंग और थ्रोइंग जैसे पावरफुल मूवमेंट्स के लिए फास्ट ट्विच फाइबर्स काफी जरूरी होते हैं जैसे हेमस्ट्रिंग्स जो स्प्रिंटिंग में हेवीली यूज होते हैं ये प्रोडोमिनेंटली फास्ट ट्विच होते हैं हालांकि अब तक ज्यादा रिसर्च क्वाड्रसेप्स पर हुई है लेकिन ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि अलग अलग मसल्स का फाइबर कंपोजिशन उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है एलीट एथलीट्स की मसल फाइबर्स हम लोगों से काफी अलग होते हैं एक स्टडी में वर्ल्ड चैंपियन स्प्रिंटर कॉलिन जैक्सन की मसल फाइबर्स analyze kiye gaye type 2x jo am insan and main 0% hote hain wahi elite athletes mein bhi sirf 1% tak pe gaye lekin colin jackson ke quadriceps muscle main ye 24% tak pe gaye ye or be surprising is wajah se the kyunki jab ye test kiya gaya tab wo apni peak performance se saal bar door da research ne bhi dikhaya ki unke type 2x fibers type 2a fibers se double speed bhi fire kar rahe the aur type 1 fibers se 14 times zyada fast tha ye ek biological superhuman ka example da agar फास्ट ट्विच फाइबर्स डेवलप करना है तो लो रेप्स मैक्स स्पीड या मैक्स स्ट्रेंथ पी फोकस करना होगा साथ ही लॉन्ग रेस्ट पीरियड्स लेने हों अगर स्लो ट्विच फाइबर्स ट्रेन करने हैं तो इसका उल्टा करना होगा हाई रेप्स लो इंटेंसिटी और शॉर्ट रेस्ट पीरियड्स स्प्रिंट ट्रेनिंग हेवी लिफ्टिंग प्लायोमेट्रिक्स और हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को टारगेट करने के बेस्ट मेथड्स हैं अगर फास्ट ट्विच फाइबर्स को जल्दी स्टिमुलेट करना है तो सबसे पहला स्टेप यह है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को साइंटिफिकली स्ट्रक्चर किया जाए क्या आपको लगता है कि कोई स्ट्रेटजी इफेक्टिव हो सकती है अगर हाँ तो नीच कमेंट करके बताओ मसल फाइबर टाइप्स को लेकर एक बड़ा मिसकनसेप्शन ये है कि ये जेनेटिकली फिक्स्ड और चेंज नहीं हो सकते लेकिन रियलिटी में रिसर्च 1970s से ये प्रूव करती आ रही है कि मसल फाइबर्स को ट्रेन करके बदला जा सकता है स्लो ट्विच फाइबर्स फास्ट ट्विच मेन और फास्ट ट्विच फाइबर्स स्लो ट्विच मेन कन्वर्ट हो सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग इंटेंसिटी वॉल्यूम और स्पेसिफिसिटी पर डिपेंड करता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मसल फाइबर्स का बिहेवियर उनके यूज पर डिपेंड करता है अगर कोई इंसान एंडोरेंस बेस्ड ट्रेनिंग करेगा तो उसके मसल स्लो 
twitch dominant tone lagging. We have a high intensity or power based training karega to uske fast twitch fibers develop hong. Dr. Andy Galpin, jo professional athletes ki muscle fibers examine karte hain, unka kena hai ki sabse zyada change hybrid muscle fibers main hote hai. Hybrid fibers type 2A or type 2X ka mix hote hain aur ye easily adapt kar sakte hain. Jitna kam training hoga, utna zyada hybrid fibers hong aur jitna specific training hoga, utna zyada fibers ek taraf shift hone lagging. Muscle fiber composition ka determination genetic hai, lekin iska adaptation training part depend karta hai. Uh, um, insan ke andar type 1 or type 2A fibers ka ek balanced mix hota hai. Jabki elite sprinters or power athletes main fast twitch fiber percentage zyada hota hai. Studies dikhati hain ki agar koi person long term endurance training kare to uske fast twitch fibers slow twitch main shift ho sakte hain. Wahi agar explosive or strength training ki J to slow twitch fibers fast twitch ki tarah behave karne lagte hain. Ek or misconception ye hai ki muscle fiber type surf ek bar shift ho sakta hai. Research ye proof karti hai ki agar training type change ki jaye to muscle fibers wapas bhi shift ho sakte hain. Ek research mein ye dekha gaya ki endurance athletes jab power training par shift hue to unke slow twitch fibers gradually fast twitch ki behavior ko adopt karne lag. Muscle biopsy ek scientifically accurate method hai jo ye determine kar sakta hai ki ek insaan ke muscle fibers kis type ke. Lekin agar aap practical tariki se samaj na thein to ek simple observation ye ho sakti hai ki agar endurance based activities and better perform karte hain to aap slow twitch dominant hain or agar aap explosive movements main zyada efficient hain to ke fast twitch fibers zyada developed hain agar kisi ko fast twitch muscle fibers bad hain to training approach specific honi chahiye high intensity weight training sprinting plyometrics or short burst explosive movements fast twitch fibers ko stimulate karte hain wahi agar kisi ko endurance or stamina build karni ho to usi slow twitch fibers develop karne ke liye high rep low intensity or long duration exercises karni hong sabse important baat ye hai ki kisi bhi type ki muscle fiber ko activate karne ke liye consistency or progressive overload essential hai training ka pattern agar consistently follow ki jaye to body uske hisab se adapt karti hai aur muscle fiber composition bhi gradually change hoti hai agar aapko ye samajhna hai ki aapke muscles kis fiber type mein dominant hain to aapko apni performance or recovery ki pattern ko observe karna hoga human body mein type 1 slow twitch or type 2 fast twitch fibers dono hote hain lekin kisi ek ka dominance depend karta hai genetic makeup or training adaptation par sabse reliable method muscle biopsy hai jisme ek small tissue sample likar microscopic analysis kiya jata hai lekin ye practical option nahi hai isliye kuch indirect methods hain jo aapko ek idea de sakte hain sabse pehla method hai endurance versus power test agar aap ek lightweight ko bahut zyada reps tak lift kar sakte hain bina fatigue ho to aapke muscles slow twitch dominant hain wahi agar aap heavyweight ko kam reps ke liye utha kar zyada force generate kar sakte hain to aapke muscles fast twitch dominant hain ek aur tarika hai jump test agar aap bina kisi warm up ke ek high vertical jump mar sakte hain to aapke muscles fast twitch zyada hong wahi agar aap continuously jump karte reh sakte hain bina jaldi fatigue ho to aapke slow twitch fiber strong hand sprint or endurance run ka comparison bhi ek acha indicator hai agar aap short sprints main zyada power generate karte hain lekin long distance run main jaldi tak jate hain aapke muscles fast twitch oriented hain agar aap ultra endurance tasks easily perform kar sakte hain bina jaldi thak to slow twitch fibers aapke andar dominant hong strength recovery bhi ek strong indicator hai fast twitch fibers zyada force generate karte hain lekin jaldi thak jate hain aur unko recovery ke liye zyada time lagta hai agar aapko ek heavy workout ke baad recovery mein zyada din lagte hain to aapke fast twitch fibers develop hong wahi agar aap daily high volume workout kar sakte hain bina zyada soreness feel kiye to slow twitch fibers zyada hong ek aur method hai fatigue rate observation aap kisi bhi moderate weight ko 60% of your one rep max ke saath uthaye aur dekhiye ki aap kitne reps tak perform kar sakte hain agar aap 15 reps se zyada comfortably kar sakte hain to slow twitch dominance hai agar 7 to 8 reps ke baad fatigue hone lagti hai to fast twitch fibers dominance in sub test ke through up apni muscle fiber dominance ka ideally sakte hain aur uske according apni training ko optimize kar sakte slow twitch dominant log endurance based or high rep training se better respond karenge jabki fast twitch dominant log explosive or heavy strength training ko better adapt karenge agar training ka goal strength power or explosiveness develop karna hai to fast twitch muscle fibers ko target karna best hoga ye fibers short bursts of high intensity movements ke liye responsible hote hain jisme sprinting heavy weight lifting or 
plyometrics, JSA exercises on hand. Fast twitch fibers, Ziada force generate karte hain, like in jaldi fatigue ho jate hain. Isli anko train karne ke liye heavy loads, low reps or long rest periods ki zarurat hoti hai. Agar endurance or stamina improve karne hai, to slow twitch fibers ko train karna better hoga. Ye fibers oxygen efficiently use, karke energy produce karte hain, or fatigue hongi ziada time lagta hai. Marathon runners, cyclists, or endurance athletes ki muscles slow twitch dominant hote hain. Inko train karne ke liye high rep exercises, lightweight training, or steady state cardio best hota hai. Uh, dono fiber types ko train karnaik balanced approach ho sakti hai, jo overall performance or injury prevention ke liye beneficial hoti. Sprinters or power athletes be endurance based exercises ko ek limited extent tak include karte hain, or endurance athletes be explosive strength ke liye occasional strength training karte hain. Agar goals sport specific hai, to training use hisab si adjust karni hogi. Power lifters or sprinters ko ziada fast twitch fibers activate karne wali training par focus karna chahiye. Japki marathon runners or long distance swimmers ko slow twitch fibers ko develop karna chahiye. Training ka format or exercise selection isi basis par decide hoga ki kis type ki muscular performance ki demand hai. Fast twitch muscle fibers develop karne ke liye high intensity training methods ka use kiya jata hai. Sprinting, Olympic lifting, plyometrics or explosive movements in fibers ko activate karne ka best tarika hai. Heavy weight lifting with low reps, 1 to 5 reps, or longer rest periods, 2 to 5 minutes, see fast twitch fibers ziada efficiently recruit hote hain. Maximum speed or maximum force generate karne wali exercises jc depth jumps, resisted sprints, or heavy squats, fast twitch fibers co optimize karne mi madad karti hain. Slow twitch fibers co develop karne ke liye endurance based training best hoti hai. Long duration, moderate intensity exercises jc distance running, cycling, or swimming, cycling, or swimming in fibers co strengthen karne mi madad karti Higher reps, 15 to 20 reps, lower weights or minimal rest periods, slow twitch fibers key endurance or oxidative capacity co improve karte hain. Steady state cardio or resistance training with lighter loads in fibers co fatigue hone si bachain or efficient energy use karne ki capacity bathan mi help karte hain. Hybrid muscle fibers, jo type 2A or type 2X ke beach mi aate hain, unko dono training methods ka combination use karke influence kiya ja sakta hain. Mixed training approach, just me explosive strength or endurance dono shamil ho hybrid fibers ko desired direction me shift karne mein madad karta hai iska matlab hai ki sprinters endurance based drills ko limited extent tak include kar sakte hain 